ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഷപ്മ്യൂസ് കിച്ചമുള്ളൊരു പുതിയ ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഇളകിയ ആ ഒരു തൊലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഈന്തപ്പഴമല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ ഈന്തപ്പഴം അപ്പോൾ ഈ ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈന്തപ്പഴമാണ് ഒരു വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഈന്തപ്പഴം നല്ല കട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇടിക്കാലി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പച്ച ഈന്തപ്പഴം അപ്പം ഇതുപോലെ ഇടുക്കലൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ പാപ്പാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഇത്ത ഇതുപോലെ മാവിലേക്കും ഒക്കെ ഈന്തപ്പഴം ഒക്കെ പൊരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആ ഇത്താടേന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിജയിച്ചു എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പി പറഞ്ഞിടണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞൂടാ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആശീർവാദിൻ്റെ ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം മാവാണ് ഇടുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്പൂണ് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒൻപത് ടീസ്പൂണോളം വരും അൻപത് ഗ്രാം മാവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇടപ്പഴം പൊരിക്കുന്നതിന് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ മുളക് പൊടി നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇടാം ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിമാവും കൂടെ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അരിമാവ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോവരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോവരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാവ് ഇതുപോലെ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സ്പൂണിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു നമുക്ക് ഏതോ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ ിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിർത്താവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ മാവിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷക്കലും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവൂ അപ്പോൾ എടുത്തുടങ്ങി തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ വെറും വെള്ളമായിട്ടിരിക്കും ഇതിപ
ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളവും ആയിട്ടില്ല ഒരുപാട് തിക്കുമായിട്ടില്ല ഒരുപാടൊന്ന് തിന്നുമാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതൊന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനിയൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈന്തപ്പഴം നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈന്തപ്പഴം ഈ മാവിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നാല് ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്ത് നമുക്ക് ഒത്ത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഈന്തപ്പഴം മാ ഒരു മാവിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് മാവ് എന്തായാലും ഒഴുകി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാത്രമേ മാവ് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി വയ്ക്കാവൂ ഇനി ഒരു സൈഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പുറം സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴും ഇതുപോലെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മധുരവും ആ ഒരു എരിവൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓ ഇന്നത്തെ ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ